ఇంటర్నేషనల్ సో ఇవాళ ఏంటంటే మనము డిప్లొమా ఎం టూ సో డిప్లొమా ఎం టూ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సో ఏ విధమైన ఫార్ములాస్ మనం నేర్చుకోవాలి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎగ్జామ్లోకి వస్తాయి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ముందుగా ఏంటంటే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చి మనకి రెండు చాప్టర్లు ఉంటుంది ఒకటి అయితే ఇన్డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంకోటి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ సో నేను మీకు ఇక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీకు చూపిస్తాను తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి ఏ విధమైన ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక సముద్రం లాంటిది దాదాపు దానిలో ఒక యాభై అరవై ఫార్ములు ఈజీగా ఉంటాయి అయితే అన్ని ఫార్ములు ఒకేసారి నేర్చుకుని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ వేసే కంటే కూడా మనం ఆ ఫార్ములాస్ని డివైడ్ చేసుకుందాం బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఒక పది ఉంటాయి టెక్నామెట్రిక్ ఫార్ములాస్ ఇంకో పది ఉంటాయి ఇన్వర్స్ టెక్నామెట్రిక్ ఫార్ములాస్ ఇంకో పది ఉంటాయి స్పెషల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ ఇంకో పది ఉంటాయి ఇట్లా మనం ఒక ఫోర్ సెట్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేసేద్దాం రైట్ సరే ఒకసారి నేను ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పబోయే ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను సో ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం యా ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ నాకు టెక్నామెట్రీ ఇన్వాల్వ్ అయింది తర్వాత బేసిక్ ఆల్జిబ్ర ఎక్స్ పవర్ నైన్ నైన్ పవర్ ఎక్స్ నైన్ ఎక్స్ తర్వాత ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ సో ఇది ఇది ఇంచుమించు ఒకటే ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి పక్కన పక్కన రాశాను అండ్ సో ఇది కాస్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇది టెక్నామెట్రీ ఇన్వాల్వ్ అయింది అండ్ ఇది అగైన్ బేసిక్ ఆల్జిబ్రా ఎక్కడ ఆల్జిబ్రా ఉంది అండ్ రూట్ ఎక్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ టెక్నామెట్రీ ఇక్కడ వన్ బై ఎక్స్ అండ్ ఇది మామూలు ఆల్జిబ్రా క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్కి తగ్గ ఫార్ములాస్ ఏంటి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాం రైట్ రైట్ ముందుగా మనకి ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ రావాలంటే మనకి బేసిక్ ప్రీ రిక్విజిట్ అంటే ముందుగా రావాల్సిన ఫార్ములాస్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ మనకి రావాలి అంటే మనకి ముందుగా రావాల్సింది డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ ఆల్రెడీ మనం ఎం వన్లో నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎం టూలో వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఎం టూలో పెట్టడానికి కారణం వచ్చి ఇది అనమాట మనకు ఆల్రెడీ డిఫరెన్షియేషన్ వస్తుంది కాబట్టి రైట్ ఓకే సరే సో డిఫరెన్షియేషన్ నేను ఇక్కడ మీకు ఏమి చెప్పాను ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు మనకు సంబంధం లేదు నేరుగా నేను ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ చెప్పిస్తాను ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఫార్ములా వచ్చేసి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈ ప్లస్ సి కాన్స్టెంట్ ఇది అవసరం లేదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఒకటే ఒక సింపుల్ గుర్తుపెడుతున్నాను ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ అంటే కలుపుకోవడం అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే సమేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఒక రకంగా సమేషన్ మనం ఎక్సెల్ వన్నప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ వన్నప్పుడు ఈ విధమైన సింబల్ రాస్తాం కదా సమేషన్ సో ఇంచుమించు అదే పేరు అనమాట ఇంటిగ్రేషన్ సో అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మనం ఫంక్షన్ని పెంచుతున్నాం సో ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ టూ ఉంది మనకి ఏమవుద్ది ఎక్స్ పవర్ టూ ప్లస్ వన్ బై పవర్ లేకముందు అదే కింద వస్తుంది టూ ప్లస్ వన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ త్రీ బై త్రీ అదే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ త్రీ ఉందనుకోండి ఎక్స్ పవర్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ బై ఫోర్ సో తర్వాత నుంచి మనకు మాటిమాటిక ఈ విధమైన ఫార్ములా వేసుకోవాల్సి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఎక్స్ పవర్ సిక్స్ బై సిక్స్ అట్లా సో అదేవిధంగా మనకి ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఎందుకు ఇందాక చెప్పాను నేను ఇంటిగ్రేషన్ అనేది డిఫరెన్షియేషన్కి రివర్స్ ఫార్ములా సో అప్పుడు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి వన్ వన్ బై ఎక్స్ అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ ఏమవుతుంది అక్కడ లాగ్ ఎక్స్ ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇది సెకండ్ ఫార్ములా సో తర్వాత మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఇది ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత థర్డ్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ ఏ పవర్ ఎక్స్ అనుకోండి ఏ పవర్ ఎక్స్ బై లాగ్ ఏ ఇది మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ చేసే విధంగా ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే ఎక్స్కి పవర్ ఉంటే ఇది ఫార్ములా ఇది మనకి ఎక్కువ కనిపించే ఇదే ఎక్స్ పవర్ అలా కా
ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఏ పవర్ ఎక్స్ బై లాగ్ ఏ ఎందుకు ఈ బై అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫరెన్షియేషన్లో ఎక్స్ట్రా ఏ టర్మ్ ఉన్నా కూడా అది మల్టిప్లై అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్లో బై అవుతాయి అదేవిధంగా ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఒకవేళ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఉంటే ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ బై టూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ఉంటే ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ బై త్రీ ఆ విధంగా ఓకే సో ఇది మనకి బేసిక్ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫార్ములాస్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్ సో ఇప్పుడు మనము ఆ ప్రాబ్లం చేసేద్దాం లైక్ ఇది చూడండి సో ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ నైన్ ప్లస్ నైన్ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ కదా దీన్ని ఎట్ రాసుకుంటాను చూడండి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ నైన్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ నైన్ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ నైన్ ఎక్స్ మొత్తానికి డిఎక్స్ రాసుకోవాలి అంటే పక్కన డిఎక్స్ రాసుకోవాలి వదిలేసాను ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ నైన్ అంటే డైరెక్ట్ ఫార్మ్ ఎందుకు చెప్పుకున్నాం కదా ఎక్స్ పవర్ నైన్ ప్లస్ వన్ బై నైన్ ప్లస్ వన్ ఫస్ట్ ఫార్ములా మన ఇదే డిస్కస్ చేసింది అవునా కదా ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అప్పుడు అదేవిధంగా ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ నైన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ నైన్ ప్లస్ వన్ బై నైన్ ప్లస్ వన్ తర్వాత ఇది చూడండి ఎలా ఉంది ఇంటిగ్రల్ ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఫార్మ్ అయింది ఏ పవర్ ఎక్స్ బై లాగ్ ఏ కాబట్టి నైన్ పవర్ ఎక్స్ బై లాగ్ ఏ అంటే బై లాగ్ నైన్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ నైన్ ఎక్స్ కదా నైన్ అనేది మనకు కాన్స్టెంట్ అది పక్కన పెడేసేయండి సో నైన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు కదా సో బాగా గమనించండి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏంటంటే అన్ని కలిపి ఇంటిగ్రేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఈజీగా విడగొట్టుకుంటాం ప్లస్ సింబల్ పక్క ప్రకారం విడగొట్టుకున్న తర్వాత ఏ ఫార్ములా ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్కి దానికి తగ్గ ఫార్ములా వేసుకొని మనం ఫార్ములా ఆన్సర్ కనుక్కుంటాం సో ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ నైన్ అంటే అది ఎలా ఉంది ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ నైన్ కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ నైన్ ప్లస్ వన్ బై నైన్ ప్లస్ వన్ తర్వాత ఇంటిగ్రల్ నైన్ పవర్ ఎక్స్ అంటే నైన్ పవర్ ఎక్స్ బై లాక్ నైన్ తర్వాత ఇక్కడ నైన్ ఎక్స్ ఉంది సో నైన్ అనేది మనకు కాన్స్టెంట్ ఒక నెంబరు కాబట్టి దాని ముందు రాసేసేయండి సో నైన్ అంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే అగైన్ ఇదే ఫార్ములా వాడతాను నేను ఎందుకు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ వన్ రాసుకోవచ్చు కదా ఎక్స్ అన్న ఎక్స్ పవర్ వన్ అని ఒకటే కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఫార్ములా ఎక్స్ పవర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ వన్ సో అప్పుడు నాకు ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది నాకు ఎక్స్ పవర్ టెన్ బై టెన్ ప్లస్ నైన్ పవర్ ఎక్స్ బై లాగ్ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఈజీ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ రిక్వైర్డ్ క్వశ్చన్ మనకి త్రీ మార్క్స్కి టూ మార్క్స్కి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది ఓకే అదేవిధంగా ఎడ్ చూడండి సో ఫస్ట్ స్టెప్ విడగొట్టుకోండి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ త్రీ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ టూ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ త్రీ మనకు తెలుసు ఏంటి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ త్రీ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ బై ఫోర్ అంటే మనకి పవర్లో ఒక నెంబర్ పెడుతుంది అదే నెంబర్ మనకి డినామినేటర్లో వస్తుంది తర్వాత ఇంటిగ్రల్ త్రీ పవర్ ఎక్స్ అంటే త్రీ పవర్ ఎక్స్ బై లాక్ త్రీ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ టూ ఇంటిగ్రల్ టూ అంటే టూ ఎక్స్ ఏమవుతుంది మనకి ఏమీ లేకపోతే ఎక్స్ వస్తుంది ఎందుకంటారా ఇది కూడా సేమ్ ఫార్ములా అండి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ టూ అంటే టూ ఇంటి ఇంటిగ్రల్ వన్ రాసుకోవచ్చు కదా ఇంటిగ్రల్ వన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ పవర్ జీరో రాసుకోవచ్చు కదా అగైన్ ఎక్స్ పవర్ జీరో అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఎక్స్ పవర్ జీరో ప్లస్ వన్ బై జీరో ప్లస్ వన్ అంటే టూ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ వన్ బై వన్ అంటే టూ ఎక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఇంటిగ్రల్ వన్ ఎట్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ జీరోగా రాసుకోవచ్చు ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది మనకి ఈ ఫార్ములా ఉందా లేదా ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ సో అప్పుడు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ సో జీరో ప్లస్ వన్ వన్ బై వన్ అంటే ఎక్స్ టూ ఉంది కాబట్టి మొదటి టూ ఎక్స్ సింపుల్ ఇది ఫార్ములా అండ్ ఇది ఆన్సర్ కూడా సో ఇది మనకి బేసిక్ ఆల్జిబ్రాతో ఇన్వాల్వ్ అయిన ఇంటిగ్రేషన్ క్వశ్చన్స్ సో తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ఇదే ఫార్మాట్లో ఉంది చెప్తాను ఎలా చేయాలో రైట
by x power 4, ikkada by x power 4, ikkada by x power 4. So, if you want x square by x power 4, and you want to know the formula. What is the formula? a power m by a power n is equal to a power m minus n. This is the basic loss of exponents formula. So, if you want to know integral x square by x power 4, and x power 2 minus 4. a power m by a power n, a power m minus n, 2 minus 4 dx plus 5 into x power 1 minus 4 in the grid of 1 4 property dx plus integral 5 into x power minus 4 in the cook in the power 4 and the pike at the moment minus 1 so but okay of form on it key integral x power n is equal to x power n plus 1 by n plus 1 so pretty much not cool in the name of not integral x power minus 2 dx plus 5 into integral x power minus 3 dx plus 5 into x power minus 4 dx. If you have some answer, you can get the formula for x power n plus 1 by n plus 1. So, x power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 plus 5 into x power minus 3 plus 1 by minus 3 plus 1 plus 5 into x power minus 4 plus 1 by minus 4 plus 1. So, then you can answer the answer. This is minus 2 plus 1 to minus 1. So, minus 1 is minus 1. So, minus x power minus 1 minus 1 plus 5 into x power minus 4 by minus 4 plus 1. So, minus x power minus 1 plus 5 by minus 2 into x power minus 2 plus 5 by minus 3 into x power minus 3. This is the required answer. Right? This is the answer. So, this is the answer. So, this is the answer. इंटीग्रेशन फार्मूलास को नहीं नेच्च करना अंते ये वाले तो मन काल जीब्रा इन्वॉल्व हैं तो दादी नेच्च करना ये पर ट्रेग्नोमेट्री इन्वॉल्व हैं फार्मूलास मन नेच्च करना ये इंटेंडेड गुड पेट कौन दे इंटीग्रल साइन एक्स अंते दे ने डेरिवेटिव ऐसा साइन एक्स होता है कॉस एक्स ने बट डिवाइडेक्स � ये रण्डु इजी। इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स अंटे देन डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स इसने अंटे टैन एक्स डेरिवेटिव। तरवाता इंटीग्रल सीकेंड एक्स टैन एक्स अंटे सीकेंड एक्स। सो तरवाता इंटीग्रल कोसीकेंड स्क्वायर एक्स अंटे माइनस कॉट एक्स। सो इंटीग्रल कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स अंटे माइनस इधर फॉर्मूला से गुड बेट को वाली तरवाता इंटीग्रल टैन एक्स अंटे कोण मन को फॉर्मूला आन्दी ये नंटे लॉग मॉड सीकेंड एक्स लॉग मॉड सीकेंड एक्स प्लस सी आदेश दोगे इंटीग्रल कॉट एक्स अंटे लॉग मॉड साइन एक्स लॉग मॉड साइन एक्स तरवाता इंटीग्रल सीकेंड एक्स अंटे लॉग मॉड सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स के ये फॉर्मूला सन्नी गुरुपेट कॉल चाला चाले इम्पोर्टेंट आई थे ये फॉर्मूला से अलग गुरुपेट को वाली अने वो को ट्रिक कोड ने नो शॉर्ट कर चेसी आलरेडी मन यूट्यूब चैनल में बैठा है ना सो आ वीडियो को ने डिस्क्रिप्शन लो लिंक लो बैठता ना सो मेरे चूसी अलग नेच कॉल शॉर्टकट्स so, this is integration law on the trigonometry formulas. Integration law on the trigonometry formulas. So, integral sin x and minus cos x. Integral cos x and sin x. Integral secant square x and tan x. Integral secant x tan x and secant x. Integral secant square x and minus cot x. Integral cosecant x cot x and minus cosecant x. And, other than that, integral tan x and log log mod secant x integral cot x and log mod sin x integral secant x and log mod secant x plus tan x so this is the basic important formulas I think I will cut the formulas in my problem but the majority of 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 the majority
సో ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ మనం చూసుకున్నట్టయితే దీన్ని కూడా సపరేట్ సపరేట్గా రాసుకోండి సో ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ మన డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఉన్న జోన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటి సైన్ ఎక్స్ కాబట్టి సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా మైనస్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అంటే సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్ సో సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ ది ఆన్సర్ తర్వాత ఇది చూడండి సో ఇది క్వశ్చన్ నేను ఇక్కడ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ మనకు స్పేస్ లేదు కాబట్టి చూడండి ఇంటిగ్రల్ వన్ బై టూ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ సెవెన్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ ఓకే రైట్ సో దీన్ని ఎట్లా చేసుకుంటామంటే మనకి డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ రూట్ ఎక్స్ అనుకోండి వన్ బై టూ రూట్ ఎక్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇంటిగ్రల్ వన్ బై టూ రూట్ ఎక్స్ అంటే రూట్ ఎక్స్ సో కాబట్టి దీన్ని డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉందమ్మా మనకి ఏంటంటే వన్ బై టూ రూట్ ఎక్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి మనకి రూట్ ఎక్స్ వన్ బై టూ రూట్ ఎక్స్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ మనకి రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్ రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి టెన్ ఎక్స్ దోన్ ఇక్కడ ఎందుకు టెన్ ఎక్స్ జరిగేటివ్ సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే టెన్ ఎక్స్ సెవెన్ టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి మనకి లాగ్ ఎక్స్ సో ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎందుకు లాగ్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ వన్ బై ఎక్స్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ అయిపోయింది ఆన్సర్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఎందుకంటే మనకు టూ మార్క్స్ కాబట్టి మాక్సిమం మనకు త్రీ స్టెప్స్ గివెన్ డేట్ దగ్గర కలుపుకుంటే ఫోర్ స్టెప్స్ వస్తుంది పక్కన ఫార్ములా రాస్తాం కాబట్టి డ్యామ్ షూర్ మనకి టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా పడతాయి రైట్ తర్వాత అండ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వండి యా యా సో దీన్ని కూడా ఫస్ట్ బెటర్ కట్టుకోండి ఇంటిగ్రల్ సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ సీకెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనకి టెన్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ అంటే ఏమొస్తుంది నాకు మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఇస్ ది ఆన్సర్ రైట్ సో ఇదండి ఓవరాల్గా మనకి ఇంటిగ్రేషన్లో బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ సో తర్వాత ఇంకొన్ని ఫార్ములాస్ నేర్పించి తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు మళ్ళీ ముందరికి వస్తాను right thank you